ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹரா டைலர்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் சுவிட்ச் ரெகுலேட்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் வந்து எங்களுக்கு இது வந்து அளவுகள் எப்படி மாற்றுறது எனக்கு வந்து ஊசி வந்து ஃபுட்டை எனக்கு வந்து நகர மாட்டேங்குது ஒரே இடத்துல தான் தையல் விழுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிலவர் வந்து இல்லை ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்னு இருக்குது அதே மாதிரி கீழே நம்பர்ஸ் இருக்குது இது எப்படி நாங்கள் வைக்கணும் எந்த அளவில் வச்சா தையல்கள் கரெக்டாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருக்கீங்க இன்னைக்கு ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் வந்து சுவிட்ச் ரெகுலேட்டரை பற்றியும் எப்படி ரஃப் அடிக்கணும் அப்படின்றத பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் வர எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி டைட் பண்ணுன்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த எதை லூஸ் பண்ணுறேன் லூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த நம்பர்ஸ் வேணுமோ அந்த இடத்துல இதை மூவ் பண்ணிவிடுங்க மூவ் பண்ணிவிட்டு விட்டுடாதீங்க இதை டைட் பண்ணணும் டைட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் இது இப்படி அழுத்தி இப்போ இப்படி வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் டைட் பண்ணது வேஸ்ட்டு ஏன்னா உங்களுக்கு தையல் திரும்பவும் மாறிடும் இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் நாலில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி லூஸாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணு தையல் வந்து ரொம்ப சின்னதாக விழும் அதனால் நீங்கள் டைட் பண்ணுறீங்கன்னா இப்படி நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு மேலேயும் கீழேயும் இது மாதிரி அசைச்சு பாருங்கள் ஸ்டிஃப்ஃபாக இருந்தால் தான் கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த நம்பர்ஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா மிஷின் நம்ம தைக்கும்பொழுது அந்த அதிர்வுகளால் இது மாறுறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலது எனக்கு வந்து எனக்கு இந்த இடமே ஒர்க் ஆகலைங்க அப்புறம் எப்படி நாங்கள் தையலை வந்து பயன்படுத்துறது அப்படின்னு கேட்குறீங்க நீங்கள் அப்போ உங்கள் மெக்கானிக் கிட்டே சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே இருக்க ஸ்க்ரூவை கழட்டி உங்களுக்கு அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து கரெக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து இது நல்லா ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா இது ரொம்ப மெயினு இது இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் தைக்கலாம் இப்போது இதில் மேலேருந்து அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று ஜீரோ வந்துட்டு திருப்பி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர்ஸ் இருக்குது இந்த நம்பர்ஸ் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ரஃப் அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் யார் பேக் ஸ்டிச் போடுறது இப்போ பேக் ஸ்டிச் போடும்பொழுது இப்போ இந்த ஸ்க்ரூ இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை வந்து லூஸ் பண்ணிட்டு ஜீரோக்கு கீழே வச்சோம்னா உங்களுக்கு வந்து பேக் ஸ்டிச் வந்து விழும் ரஃப் அடிக்கிறோம்னு சொல்ல பார்த்தீங்களா அது விழும் இப்போ பெரிய மிஷின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே தனியாக ஒரு பார்ட் மாதிரி இருக்கும் அதை அழுத்தும் பொழுது உங்களுக்கு தையல் மின்னியும் பின்னியமாக விழும் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் சின்ன மிஷினில் அப்படி கிடையாது இப்போ நீங்கள் பேக் ஸ்டிச் போடுறதுக்காக இதை மேலேயும் கீழேயும் இறக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் பத்து வாட்டி இதை இறக்கி ஏற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் கையாலேயே வந்து எப்படி பேக் ஸ்டிச் போடுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதுக்கு முன்ன இப்போ இது எடுத்ததுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபைவ் மேல இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் ஃபைவ் வந்து எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இப்போ இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது எதுக்காக பயன்படுத்துறது அப்படின்னா நார்மலாக வந்து ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ட்ரையல் பார்த்ததுக்கப்புறமா அந்த ரன்னிங் ஸ்டிச் பிரிச்சிடுவோம் பார்த்தீங்களா அதுக்காகலாம் பயன்படுத்தலாம் இப்போ ஜபலாவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே கிளாஸ் நம்பர் ஃபோரில் உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஜபலாவில் வந்து கழுத்து பகுதியை வந்து ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டு சுருக்குவோம் சுருக்கி முடிச்சுட்டு பைப்பிங்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம போடுறோம் பார்த்திங்களா அந்த ரன்னிங் ஸ்டிச்சில் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம் அப்போது கையில் ரன்னிங் ஸ்டிச் போடுறதுக்கு பதிலாக நம்பர் ஃபைவில் வச்சுட்டு நீங்கள் துணியில் தச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கையில் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மிஷினில் இருக்க நூலை பிரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு இதில் ஒரு தையல் போட்டு காமிக்கிறேன் நான் பேப்பரில் முதல்ல ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த தையல் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு புள்ளிக்கும் அடுத்த புள்ளிக்கும் வந்து கேப் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பெரிய பெரிய தையல்கள் விழும் இதை வந்து நார்மலாக நான் கையில் போடுற ரன்னிங் ஸ்டிச் பதிலாக நீங்கள் இதை பயன்படுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரியிலான ஒரு வெரைட்டிஸ் வந்து இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ராய்டரி தான் ஆனால் போடுறதுக்கு முன்ன மிஷினில் ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்டிச்சஸ்க்கு நீங்கள் நம்பர் ஃபைவ் ஃபோரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அப்போது வந்து உங்களுக்கு எம்ப்ராய்டரி போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இந்த எம்ப்ராய்டரி போடுறதுக்கு நீங்கள் மூணு ரெண்டுலாம்
இப்போ இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா குல்ட்டிங் மெத்தடில் ப்ளவுஸ் நாங்கள் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது வந்து நம்பர் ஃபோரில் தான் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தையல் பாருங்கள் நல்லா முத்து முத்தாக தெரியும் உங்களுக்கு இதுக்காக நம்பர் ஃபோரை யூஸ் பண்ணி நம்ம தைச்சோம்னா நமக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் ஒர்க்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எம்ப்ராய்டரி திருட்டு தைக்கும் பொழுது பாதிலேயே எம்ப்ராய்டரி நூல் கழுந்துருச்சுன்னா நம்ம இப்போ ஒரு லைன்ஸ் போடும் பொழுது அதில் பாதிலேயே நூல் கழுந்துருச்சுன்னா அதுக்கு மேலேயே போட மாட்டோம் அந்த நூலை பிரிச்சிடுவோம் மாதிரி பிரிக்கிறதுக்கு வாட்டமாக இருக்கிறதுக்காக தான் நம்பர் ஃபோர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த த்ரீயோ டூவோ நம்ம பயன்படுத்தணும்னா நமக்கு பிரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு நம்பர் ஃபோர் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ அடுத்து வந்து மூணு மூணில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தைக்கும் பொழுது நார்மலாக உங்களுக்கு தையல் விழும் ரொம்ப சின்னதும் கிடையாது ரொம்ப பெருசும் கிடையாது இதை நீங்கள் வந்து நார்மலாக உங்கள் ப்ளவுஸ் சுடிதார் தைக்கிறதுக்கு நீங்கள் இதை பயன்படுத்தலாம் இது நார்மலாக தைக்கிறதுனால அது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் அதை ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கல அடுத்து வந்து ரெண்டு இந்த ரெண்டில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது எந்த துணிக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை டைட் பண்ணிவிடுங்க முக்கியமாக இதை டைட் பண்ணுறது தான் முக்கியம் நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு எதுக்காக பயன்படுத்துகிறதுன்னா நீங்கள் நெட்லாம் பயன்படுத்துகிறீங்க இல்லையா அந்த நெட் தைக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் நம்பர் ஒன் ஒன்று வேண்டியதில்லை ரெண்டாம் நம்பர் நீங்கள் பயன்படுத்துறது நல்லது ஏன்னா ஒரு தையலுக்கும் இன்னொரு தையலுக்கும் கேப் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஸ்கின்னோட இது வெளியே தெரியும் நம்ம உடம்போட பாகம் வந்து நமக்கு வெளியே தெரியும் அதனால் ரெண்டில் வச்சிங்கன்னா பொடி தையலாக இருக்கும்போது நெட்லேருந்து வெளியே அது வராது அதனால் நீங்கள் ரெண்டு நான் நம்பர் ரெண்டை வந்து நெட் க்ளாத் அதே மாதிரி ரொம்ப மெலீசாக க்ளாத் வருது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் தைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்போ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வந்து துணி கிழியறதுக்கான வாய்ப்பும் வராது அதனால் நீங்கள் ரெண்டை பயன்படுத்துங்க அடுத்து பார்க்க போகிறது நம்பர் ஒன் திரும்பவும் இதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்பர் ஒன்றுக்கு இறக்கிடுறோம் இப்போ இந்த நம்பர் ஒன் எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஸ்லீவ்ஸ்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணும் பொழுது வந்து துணி பத்தாது அதுக்கு தனியாக ஒட்டு கொடுப்போம் இல்லையா பீஸ் ஜாயின் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி சாரீஸில் வந்து ஒரு சிலருக்கு சாரீஸ் பார்த்தாது கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருக்கவங்களுக்கு சாரீஸ் பார்த்தாது அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சாரீல இருக்க ப்ளவுஸை கட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக க்ளாத் எடுத்து அட்டாச் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து இந்த நம்பர் ஒன் வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பொடி தையலாக விழும் எக்காரணத்தை கொண்டு அது பிரியாது நீங்கள் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணுற இடத்தா வேண்டிய எந்தெந்த இடத்துல துணி பத்தலைன்னு சொல்லிட்டு ஜாயின் கொடுக்குவீங்க பார்த்திங்களா அது மாதிரி இடங்களில் நம்பர் ஒன் தைய வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டிங்கன்னா அந்த இடம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு பிரியாது அதுக்காக தான் நம்பர் ஒன் இருக்குது இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மிஷின் வந்து எந்த இடத்துலையுமே நகரவே நகராது ஏற்கனவே ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு வந்து தையல் பின்னையும் போகலை பின்னையும் வரல ஒரே இடத்துல தாங்க இருக்குது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ எப்படி ஜீரோவில் வச்சுட்டு எப்படி தைக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போது ஜீரோவில் வச்சுட்டேன் இப்போ இதை தைக்கும் பொழுது ஃபுட்டை வந்து கீழே இறக்கிட்டேன் ஆனால் உங்களுக்கு பாருங்கள் பின் பக்கமும் நகரில் மின் பக்கமும் நகரில் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் கேட்டீங்க பார்த்தீங்களா எனக்கு மின்னியும் பின்னியும் மின் நகரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டவருக்கு வந்து இதுதான் ஆன்சர் நீங்கள் வந்து ஜீரோவில் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மின்னியும் பின்னே நகராது அதனால் அந்த நம்பரை மாற்றி வைங்க உங்களுக்கு தையல் விழும் கண்டிப்பாக இப்போ மேலேருந்து ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் இப்போ அது கீழே இருக்க நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரிவர்ஸ் நம்ம பேக் ஸ்டிச் போட போகிறோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கான அளவுகள் தான் இது இப்போ இதை உங்களுக்கு தச்சு காட்டுறேன் இது நம்ம ஒன்னில் வச்சுருக்கேன் மின்ன பார்த்த மாதிரி நகர்ந்து பாருங்கள் அதே மாதிரி நான் நம்பர் மாற்றிடுறேன் இப்போது நம்ம வந்து ஃபோர் ஃபைவ்ல வச்சு காட்டினா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ நான் வந்து நம்பர் ஃபைவ்ல கீழே அடியில் ஃபைவ்ல நான் இறக்கிட்டேன் இறக்கிட்டு இப்போ நான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் நார்மலாக நமக்கு ஸ்டிச்சிங் இப்படி தானே போகணும் பாருங்கள் இது வந்து ரிவர்ஸில் வரும் இது வந்து இந்த ரஃப் அடிக்கிறதுக்காக நமக்கு மிஷினில் கொடுத்துருக்க ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் இது சின்ன மிஷினில் பயன்படுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு சுவிஸ் லேக்ரேட்டில் வந்து சீக்கிரமாக ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் அப்படி பயன்படுத்தாதீங்க நம்பர் டூ த்ரீக்கு மேலே நீங்கள் வச்சு வச்சு நீங்கள் தைக்கிறது ரொம்ப நல்லது நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நம்பர்ஸ்க்கும் எப்படி எப்படி தைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அது மாதிரி தைங்க இப்போ உங்களுக்கு இதில் நூல் போட்டு நம்ம எப்படி
ஃபுட்டை தூக்கியிருக்கேன் இப்போது ஃபுட்டை இறக்கிட்டேன் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே பிகினஸ் கிளாஸில் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டிச்சஸ் போடும்பொழுது மூணு தையல் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ஸ்டேட் லைன் ட்ரையாங்கிள் சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிள் பண்ணும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட்டை அப்படி தூக்கு ல ஃபுல்லாகவும் தூக்கிடக்கூடாது அது மாதிரி ஃபுல்லாகவும் இறக்கிடக்கூடாது லைட்டாக இந்த வரல் இப்படி லைட்டாக தூக்குற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ வந்து ரெண்டு கையுமே நம்ம பயன்படுத்தணும் ரைட்டு லெஃப்ட்டு ரெண்டு கையுமே பயன்படுத்தணும் எப்படின்னா இப்போ இந்த லை ஃபுட்டு லைட்டாக இப்படி தூக்கி இருக்கணும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா துணியை மினியும் பிடிமா நம்ம இது பண்ண போகிறோம் இப்போது நான் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் மிஷினை இது பாருங்கள் ஃபுட்டை லைட்டாக தூக்கிட்டு பாருங்கள் துணியை மட்டும் மினியும் பிடிமா லைட்டாக ஃபுட்டை தூக்கிட்டு இப்படி மின்னியும் பின்னியுமா நம்ம தைக்கும் பொழுது தையல் விழுந்துடும் நமக்கு இது முடிக்கும் பொழுது திரும்பவும் இந்த ஃபுட்டை இப்படி லைட்டாக தூக்கிட்டு தையை துணியை வந்து மின்னியும் பின்னியமாக எழுத்தோம்னா நமக்கு இந்த பேக் ஸ்டிச் விழுந்துடும் இப்போ இந்த தையல் எதுக்காக போடுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அதை பாருங்கள் ஒரு தையலுக்கு முன்னே ரெண்டு மூணு தையல்கள் விழும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த இடம் நல்லா படிமானம் ஆகிடும் உங்களுக்கு பீரியத்துக்கான சான்சஸ் கிடையாது எந்த ஜாயிண்ட் பண்ணும் பொழுதும் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போடும் பொழுது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் பிகினஸ் எல்லாமே இது மாதிரி பயன்படுத்துங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஸ்டிச் தைக்கும் பொழுது நம்ம எந்த விதத்திலையும் நம்ம இங்கே இருக்க நம்பர்ஸ் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக எந்த நம்பர்ஸில் வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி இருக்குன்னா கையால் மட்டும் நீங்கள் லைட்டாக ஃபுட்டை தூக்கிட்டு நீங்கள் மின்னி பின்னிமா எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் ஸ்டிச் அழகாக விழும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ்க்கான பதில் நான் கொடுத்துருக்க நம்ம நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் வர எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் தொடர்